ഇനി നമ്മൾ അതിഥിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് കാനറ ബാങ്ക് എ ജി എം മോഹനൻ കൊറോത്താണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ അതിഥി സാർ സ്വാഗതം നമ്മളിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ പണ്ട് സ്ത്രീകൾ ഈ ബാങ്കുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ വിനിമയം വളരെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിന് കുറേ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും വായ്പ എടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളായിരിക്കും അതിൻ്റെ വിനിമയം നടത്തുന്നത് മിക്കവാറും ഭർത്താക്കന്മാരോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ മറ്റ് ആണുങ്ങളാരെങ്കിലും ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ അക്കൗണ്ട് ഏതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും അതിൽ പിന്നീട് അവർ വലിയ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കത്തില്ല ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും സമ്പത്ത് ഉള്ള സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പോലും ബാങ്കുകളുമായി കുറച്ച് അകന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് ഉള്ളത് അതിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോൾ നിശ്ചയമായും കാരണം മുൻകാലങ്ങളുടെ പോലെ അല്ല ഇപ്പോൾ വളരെ വളരെയധികം സ്ത്രീകൾ സ്ത്രീകൾ അവർ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ചില സംരംഭങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങുകയും അതുപോലെ സ്വന്തമായി ബിസിനസ് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള വരുമാനങ്ങൾ അവർക്ക് സ്വന്തം കാലിൽ നിൽക്കാൻ പര്യാപ്തമായ രീതിയിൽ അവർക്ക് ഏണിങ്സ് വരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ചില ഓരോ ആക്ടിവിറ്റികൾ ഓരോ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയും ബാങ്കുകളിൽ സ്വന്തം നിലയിൽ വന്നിട്ട് അവർ പരസഹായമില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാരുടെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ ബാങ്കിൽ വന്ന് അവരുടെ ഇടപാടുകളൊക്കെ നടത്താനും അതുപോലെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു കൊച്ചു സംരംഭങ്ങളും സാധാരണ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള സംരംഭങ്ങൾ സ്വന്തം നിലയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പ്രാപ്തി അവരിന്ന് നേടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രകടമായ ലക്ഷണങ്ങളിൽ ബാങ്ക് അങ്ങനെ സ്വന്തമായി സംരംഭങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിനും അപ്പുറത്തുള്ള സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചത് വീട്ടമ്മമാരായി കഴിയുന്നവർ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വയം സംരംഭത്തിനും ഒന്നും ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ അവർക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവുക എന്നത് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമാണ് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും അതിലൂടെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾ വിനിമയങ്ങളൊക്കെ നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ല ഇപ്പോൾ ഏത് ഏതൊരാൾക്കും ഏതൊരു സ്ത്രീക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏത് ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ഏതൊരു പൗരനും നേരിട്ട് ബാങ്കിലേക്ക് പിന്നെ കയറി ചെന്ന് അവർക്കൊരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് വളരെ സർവ്വസാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജൻധൻ യോജന പോലുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ അവർക്ക് ബാങ്കിൽ നേരിട്ട് ചെല്ലുകയും മിനിമം ബാലൻസിൻ്റെ സ്റ്റിപ്പുലേഷൻ പോലും ഇല്ലാതെ അവർക്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ ഉള്ള സാധിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് പരസഹായം മറ്റ് മറ്റ് ഈവൺ ഒരു മുൻകാലങ്ങളിലെ പോലെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യം പോലും ഇല്ല മറ്റൊരാൾ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളുമില്ല അവരവരുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അവരുടെ രേഖകൾ വ്യക്തിഗത രേഖകൾ ആധാർ പോലുള്ള അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി പ്രൂഫുമായിട്ട് ബാങ്കിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങാൻ സാധിക്കും അതനുസരിച്ച് പിന്നീട് അവർക്ക് ഉള്ള ബാങ്കിങ് സൗകര്യങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങൾ എന്തായാലും ആ അക്കൗണ്ടിൽ കൂടി അവർക്ക് നടത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായും ഈ ജൻധൻ യോജനയൊക്കെ അത് തന്നെയായിരുന്നുവല്ലോ ലക്ഷ്യമിട്ടതും അതിൽ അത് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ സ്ത്രീകൾ അത് അങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം അതുവരെ സമ്പാദ്യശീലമില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ കൂടുതലായി അങ്ങനെ സമ്പാദ്യശീലത്തിലേക്കൊക്കെ വരുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് നിശ്ചയമായുമുണ്ട് അവർക്ക് ഇതുപോലെ സ്ത്രീകളുടെ കൂട്ടായ്മ സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളുമായുള്ള ജോയിൻറ്റ് ലയബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പ് ജെ എൽ ജി പോലുള്ള അതുപോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളിൽ കൂടി അവർ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങി അവരുടെ കൂട്ടായ്മ ബാങ്കിൽ സമീപിക്കുകയും അവരുടെ കൊച്ചു കൊച്ചു സേവിങ്സ് സേവിങ്സുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അതുപോലെ സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അവരുടെ ത്രിഫ്റ്റ് ആ ശീലങ്ങൾ വളർത്തിയെടുത്ത് അതിനുശേഷം നന്നായി നടന്നു പോകുന്ന ഈ കൂട്ടായ്മകൾ സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങൾ പോലുള്ള കൂട്ടായ്മകൾക്ക് പിന്നീട് ബാങ്കിൻ്റെ ബാങ്കുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉള്ള സഹായങ്ങളും അതുപോലുള്ള കൊച്ചു കൊച്ചു സംരംഭങ്ങൾ അവരുടെ കൂട്ടായ്മക്ക് തുടങ്ങാനുള്ള ബാങ്ക് സൗകര്യങ്ങളും വായ്പകളും മറ്റും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ധാരാളം അത് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു അതിഥി വന്നപ്പോൾ അത് സ്വയം സംരംഭകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാത്തത് എങ്കിൽ പോലും സ്ത്രീകൾക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രത്യേക സേവനങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ സ്വയം സംരംഭകർ എന്ന നിലയിൽ മുദ്രാ ലോണിലും മറ്റും അവർക്ക് കുറെ ആനുകൂല്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് അത് മാറ്റിവെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്കുള്ള പ്രത്യേക വായ്പകൾ അവർക്കുള്ള ഇളവുകൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വിശദീകരിക്കാനുള്ളത് സ്ത്രീകൾക്ക് സ്ത്രീ ഇപ്പോൾ പല 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 സ്കീമുകളിലും വായ്പാ പദ്ധതികളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകം ഇളവുകൾ ഒരുപാട്
സാധാരണ ഗതിയിൽ തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള മറ്റ് സ്കീമുകളെ അപേക്ഷിച്ച് അര ശതമാനത്തിൻ്റെ പലിശ നിരക്കിൽ ഇളവുകളുണ്ടവർക്ക് അതിന് സെക്യൂരിറ്റി നിർബന്ധമില്ല അത് സി ജി ടി എം എസ് സിയിൽ കവറേജ് ഉണ്ട് ആ സി ടി സി ജി ടി എം എസ് സിയിൽ അവർ കവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇതുപോലെ സി ജി ടി എം എസ് സി കവറേജിന് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റിൻ്റെ കവറേജ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമുള്ള സ്കീമുകളിൽ അത് എൺപത് ശതമാനം വരെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അവർക്ക് സി ജി ടി എം എസ് സി പ്രീമിയം ആ പ്രീമിയം അവർക്ക് പേ ചെയ്യാൻ അവർ വില്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളിൽ അറുപത് ശതമാനം വരെയുള്ള കൊലാറ്റൽ സെക്യൂരിറ്റിയിലും നമ്മൾ ആ ആ സ്കീമുകൾ നമുക്ക് അവരെ കഴിയാൻ അപ്പോൾ അവർക്ക് മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കനറ ബാങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ത്രീ സംരംഭകർക്ക് അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് പതിനേഴ് വർഷം തൊട്ട് ആനുവൽ ഒരു അവാർഡ് ഒരു അവാർഡ് ഞങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഏറ്റവും നല്ല ബെസ്റ്റ് വുമൺ എൻ്റർപ്രണർക്ക് ഓരോ സർക്കിളുകളിലും ഞങ്ങൾ കേരള സർക്കിളുകളിൽ മൂന്ന് അവാർഡുകൾ അത് ഒന്നാം സ്ഥാനം ഒന്നാം സമ്മാനത്തിന് അമ്പതിനായിരം രൂപയും രണ്ടാം സമ്മാനം മുപ്പതിനായിരം രൂപയും മൂന്നാം സമ്മാനം ഇരുപതിനായിരം രൂപയുടെ അവാർഡുകൾ കൊടുക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരെ കണ്ടെത്തി അങ്ങനെ അല്ല അല്ല ഇത് ഇത് ഈ ഈ സ്കീം തന്നെ കനറ ബാങ്കിൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇനിഷ്യേറ്റീവിൽ ഉള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പ പോലുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ കനറ ബാങ്കിൽ അര ശതമാനത്തിൻ്റെ അളവുണ്ട് പലിശ നിരക്കിൽ അര ശതമാനത്തിൻ്റെ അളവുകളുണ്ട് അതുപോലെ ഈവൺ ഭവന വായ്പ വാഹന വായ്പ എന്നീ കാര്യങ്ങൾ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിൽ അളവുണ്ട് അതുപോലെ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള സ്കീമുകളിൽ അവരുടെ ഭാരം അതായത് റീപേയ്മെൻറ്റിനുള്ള ഭാരം കുറക്കാൻ വേണ്ടി അവരുടെ റീപേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാലാവധി ഏഴ് വർഷം വരെ അല്ല സാധാരണ സ്കീമുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ദീർഘകാലം ആയിട്ടുള്ള വായ്പ റീപേയ്മെൻറ്റ് കാലാവധി പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് കാനറ ബാങ്കിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണോ അതോ എല്ലാ ബാങ്കുകളും സ്ത്രീകൾക്ക് ഈ ഇളവ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മറ്റ് ബാങ്കുകളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല കനറ ബാങ്ക് ഞങ്ങൾക്ക് ഭവന ഇല്ല പ്രത്യേക നിർദ്ദേശമില്ല റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അതാത് ബാങ്കുകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ് തീർച്ചയായും അപ്പോൾ കാനറ ബാങ്കിന്റെ മാത്രമാണ് താങ്കൾക്ക് പറയാൻ കഴിയുക എങ്കിൽ പോലും മറ്റ് ബാങ്കുകളും ഈ രീതിയിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാവും പല പല ബാങ്കുകളും അങ്ങനെയുള്ള ചില ഇനിഷ്യേറ്റീവുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിൽ ഭവന വായ്പയിലേക്ക് വന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരുപാട് വർഷത്തേക്ക് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് അത് സ്ത്രീകൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വരുന്ന ഇളവുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാലറി കിട്ടുന്നവരായിരിക്കണമോ അല്ല സ്ഥിര വരുമാനം ഉള്ളവർക്കാണ് സാധാരണ ഭവന വായ്പ പക്ഷേ ഇപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന പി എം എ വൈ സ്കീമുകളുണ്ട് ആ സ്കീമിൻ്റെ തന്നെ പ്രത്യേകത അത് തുടക്കത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് അതിൽ ഒന്നാം ബോറോവർ അതായത് അവർ വസ്തുവൊക്കെ സ്ത്രീകളുടെ പേരിലായിരിക്കും അങ്ങനെ മാത്രമേ കൊടുക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോഴ് അത് പി എം എ വൈയിൽ സ്ത്രീകൾക്കാണ് മുൻഗണന സാധാ സാധാരണ സ്ത്രീകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വിധവകളായ സ്ത്രീകൾ അതുപോലെ മറ്റ് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന ഈ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവാസ് യോജനയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ആ സ്കീമിൻ്റെ തന്നെ പ്രത്യേകതയാണ് അത് ഭവന വായ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദ്യാഭ്യാസ വായ്പയാണ് താങ്കൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുറച്ച് ഇളവ് പലിശയിൽ ആണെങ്കിൽ അര ശതമാനത്തിന്റെ അളവ് ഞങ്ങൾ കനറ ബാങ്കിന്റെ നമുക്ക് ഒരു മഹിളാ ബാങ്ക് ഉണ്ട് അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മഹിളകൾക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് അത് അതിന്റെ ചുവട് പിടിച്ച് തന്നെയാണോ ഈ മറ്റുള്ള ബാങ്കുകളും ഇത്തരം പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയല്ല സ്ത്രീ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഒരു എല്ലാ എല്ലാ തലത്തിലും സ്ത്രീകളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് കടന്നു വരണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു രീതിയിൽ എല്ലാ കാലത്തും സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് അവർ കടന്നു വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എല്ലാവരും ഒരു മുൻഗണന അതിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പക്ഷേ ഇത് എത്ര പേർ അറിയുന്നുണ്ട് എത്ര പേർ ഈ പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ബാങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാനുണ്ട് പിന്നെ വലിയ രീതിയിൽ കുറച്ചും കൂടി മെച്ചപ്പെട്ട് നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാളും നല്ല രീതിയിൽ സ്ത്രീകൾ മുന്നോട്ട് വരികയും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അവർ ബാങ്കുകളിൽ അന്വേഷണം നടത്തുകയും പിന്നീട് അത് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അവർ
മറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി കാര്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ഇളവുണ്ട് അത് സി ജി ടി എം എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി സ്കീമിൽ അവർക്ക് അവർ ഇൻ കേസ് ഡിഫോൾട്ട് അവർക്ക് ഡിഫോൾട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അവർ അതിൽ കിട്ടാവുന്ന ക്ലെയിം ക്ലെയിമിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജും മറ്റ് ജനറൽ സാധാരണ ലോണിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് എൺപത് ശതമാനം വരെയുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ മാത്രമേ ഈടിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ ഇളവ് കൊടുക്കും ഈടിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഇളവുണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത് സെക്യൂരിറ്റി കാര്യങ്ങൾ ഈ ഞങ്ങൾ ഈ സ്കീമിൽ പത്ത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ രണ്ട് കോടി വരെ സി ജി ടി എം എസ് സി കവറേജിൽ മറ്റ് ഈടുകളില്ലാതെ കൊടുക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥ കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ കുടുംബശ്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ആളുകൾ ബാങ്കിങ് സേവനങ്ങൾ വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടല്ലോ അതിപ്പോൾ ഒരു സംഘം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഉള്ള പ്രവർത്തനം കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ സംരംഭങ്ങളിലേക്ക് എത്തപ്പെടുന്നവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ലോൺ നേടി പാസ്സാക്കിയെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത്തരം പദ്ധതികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് എത്തുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അത് നിഷേധിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പരാതി ഉയരാറുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ അകറ്റി നിർത്തുന്ന ഒരു സമീപനം അകറ്റി നിർത്തുന്ന സമീപനം ഒട്ടും ഇല്ല ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ അനുഭവത്തിൽ കൂടി ഞാൻ പറയുകയാണ് കുടുംബശ്രീ മിഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ജില്ലയിലെ കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷനുമായിട്ട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങൾക്കും അതുപോലെ ജെ മൊത്തം കൊടുക്കുന്ന ലോണിൻ്റെ അറുപത് ശതമാനം ഇപ്പോൾ അൻപതിനായിരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ താഴെയുള്ള സംരംഭകർക്ക് അതിന് അത്രയും മുടക്ക് മുതലുള്ള സംരംഭകർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെയുള്ള വ്യവസ്ഥകളുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ കൃത്യമായി ബാങ്കുകൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ടും പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വളരെ വൻ തോതിലുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം ഈ മേഖലയിൽ അതായത് കുടുംബശ്രീയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അതുപോലെ സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങൾക്കും ജെ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പുകൾക്കുമുള്ള അത് അവർ സ്വന്തം നിലയിൽ അവരുടെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടും കൂടിയും ബാങ്കിൻ്റെ സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയും കുറേ ആളുകൾ അവരുടെ ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താനും അതുപോലെ സ്വന്തം നിലയിൽ സ്വന്തം കാലം നിൽക്കാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കാനും ഈ വക സഹകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അനുഭവം കൂടിയാണത് പല സ്ഥലത്തും ഈ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സ്വയം സംരംഭം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിൽ വന്നിട്ട് വീഴ്ച സംഭവിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ആ സംരംഭം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേക ഇളവുകളുണ്ടോ ഈ ഈ തരത്തിലുള്ള ഈടില്ലാത്ത ലോണുകൾക്ക് പലപ്പോഴും പലതിനും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയോ അതുപോലെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റോ തരത്തിലുള്ള സബ്സിഡി പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സബ്സിഡി ഇതിന് ബാങ്കുകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഒരു സപ്പോർട്ടായിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടാവുന്ന സബ്സിഡി അതുപോലെ മറ്റ് ഇതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി സ്കീമുകളുണ്ട് ആ സ്കീമുകളിൽ ഇവർക്ക് ഒരു ജെനുവിനായിട്ടുള്ള വീഴ്ചകൾ പറ്റുന്ന സമയത്ത് ഈ ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി സ്കീമുകൾ അതിനൊരു സപ്പോർട്ടായിട്ട് മാറുന്നതാണ് അവർക്ക് പരാജയങ്ങളുണ്ടായാൽ ബോധപൂർവമല്ലാത്ത പരാജയങ്ങളുണ്ടായാൽ ഈ ഈ തര പിന്നെ സബ്സിഡിയോ അതുപോലുള്ള ഗ്യാരണ്ടി ഗ്യാരണ്ടി സ്കീമുകൾ ഉള്ള കവറേജ് കൊണ്ടോ ബാങ്കുകൾക്ക് അങ്ങനെയുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ നികത്താവുന്നതാണ് ഈ ഓൺലൈൻ ഒരു പരിധിവരെ ഈ ഓൺലൈൻ സംരംഭങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകൾ അത് വീട്ടിലിരുന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നത് എന്ന നിലയിലൊക്കെയും കൂടുതൽ താല്പര്യങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന എന്തെങ്കിലും സഹായങ്ങൾ ബാങ്കുകൾ പുതുതായി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഇന്ത്യ സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു സ്കീമുണ്ട് അതിൽ സ്ത്രീകൾക്കും അതുപോലെ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും മാത്രമേ അതിൽ സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഇന്ത്യയിലുള്ള നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പിന്നെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അതുപോലുള്ള കമ്പനികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണം സ്ത്രീകളിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ അത്തരം സ്കീമുകൾ അത് നമുക്ക് പത്ത് ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ഒരു കോടി രൂപ വരെയുള്ള വായ്പ ഈ സ്റ്റാൻഡപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ അത് ഗ്രീൻഫീൽഡ് പ്രോജക്റ്റുകളാണെങ്കിൽ പുതിയ പുതു പുത്തൻ സംരംഭങ്ങളാണെങ്കിൽ അവ അവരെ ഈ ഇതിൽ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ ഇതുപോലെ ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി സ്കീമുകൾ കവറേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വളര
ഇപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ചു ഈ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർക്കുള്ള പല സ്കീമുകളും നടത്തി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ എത്രമാത്രം അവർ ഇതിൻ്റെ അവബോധമുണ്ട് അവർ ഈ സഹായങ്ങളൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ടോ ഈ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇവരെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി പണം മറ്റ് രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇല്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഈ ഇതുപോലുള്ള സാധാരണക്കാരിലേക്ക് ഇതുപോലുള്ള ബാങ്കുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഗവൺമെൻറ് തലത്തു നിന്നുള്ള ഇതുപോലെ അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം കൂടി വരുന്നത് കൂടി വരുന്നതായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഈ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും കേരളത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ ഇതുപോലുള്ള ആളുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇവരുടെ സൗകര്യം പിടിച്ചു പറ്റുന്ന ഒരു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധയിലൊന്നും പെട്ടിട്ടില്ല കാരണം ഇതിനൊക്കെ വ്യക്തമായ ചില വ്യവസ്ഥകളോട് കൂടിയാണ് ബാങ്കുകൾക്ക് അത് ബെനിഫിഷ്യറിക്ക് തന്നെ അത് അത് ഗുണഭോക്താവിന് തന്നെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്കീമുകളാണ് അതിന് അത് അത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനുള്ള എൻ ഡി യൂസ് ഒരു സിസ്റ്റം ബാങ്കുകളുണ്ട് ഇൻഹറൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ആ സിസ്റ്റം പ്രകാരം അത് അവർക്ക് തന്നെ ഗുണഭോക്താവിന് തന്നെ പോകുള്ളൂ അതൊരു മറ്റൊരാൾക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിലാണ് അത് ജൻധൻ യോജന പോലെയുള്ള പദ്ധതികൾ വഴി അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുക എന്നത് തന്നെ ഒരു നല്ല തുടക്കമാണ് പിന്നീട് സമ്പാദ്യശീലം പിന്നീട് ഈ ഒരു സ്വയം സംരംഭകത്വം അങ്ങനെ ആ നിലയിലൊക്കെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും വളരുകയും ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ആ രീതിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ സൗഹൃദ നിലപാട് ബാങ്കുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുമുണ്ടോ അതിന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നിങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ടോ നിശ്ചയമായും ഈ ഈ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം എന്നുള്ളത് സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയരുന്ന ഒരു അഭിപ്രായമാണ് സ്ത്രീകൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങുന്നുണ്ട് അവർ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബാങ്കിങ് രംഗത്തും ബാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കും ഈ തരം ആ ഒരു ഒരു ഉണർവ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവർ ബാങ്കിലേക്ക് അവരുടെ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അവർ സ്വന്തം നിലയിലും മറ്റ് പരസഹായമില്ലാതെ പുരുഷന്മാരുടെ സപ്പോർട്ടില്ലാതെ അവർക്ക് നേരിട്ട് കയറി വരാൻ സാധിക്കുന്നു അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ബാങ്കിൽ ബാങ്കുകളിൽ നിലവിലുള്ള അവർ അവർക്ക് സ്ത്രീ സൗഹൃദമായ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായിട്ടുള്ള ചില പ്രത്യേക ഇളവുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നപ്പോൾ അത് അവർ വ്യക്തമായിട്ട് അത് അവർ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അവർ നിശ്ചയമായിട്ടും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അത് തീർച്ചയായും പ്രേക്ഷകരും ഇതൊക്കെ കാണുകയാണ് കാനറ ബാങ്കിന്റെ എ ജി എം ആണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഉണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് കാനറ ബാങ്കിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് കൂടുതൽ പേർ ഈ സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ പദ്ധതികളൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തട്ടെ അതിന്റെ വഴിയിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് കരുതുന്നു വളരെ നന്ദി ശ്രീ മോഹനൻ കോറോത്ത് വന്നതിനും ഇത്രയധികം കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത്